。同志们，大敌当前，国家民族危在旦夕。日本打到我们家里来了，我们要把斗争的主要矛头指向日本帝国主义，把阶级的仇恨埋在心里，要学会和国民党共同抗日。从今天起。我们就是国民革命军第八路军了，同志们，我们的帽徽是白的，但我们的心永远是红的。是。日本帝国主义，它是中华民族的死敌，它要亡我国家，灭我种族，杀害我们的父母同胞，奸淫我们的母亲姐妹。烧我们的庄稼房屋，毁我们的耕具牲口，为了民族，为了国家，为了子孙，我们只有抗战到底。我们要服从国民政府、军事委员会统一指挥，严守纪律，勇敢作战，不把日本强盗赶出中国。誓不回家，誓不回家。你说说，在这鬼地方能绕两天了，一个鬼子都没逮到。班长，你说咱们那是追鬼子呢，还是鬼子追我们呢？怪得人家国民党说咱们有儿不急。这，抬起头来，给我记住了，到死都得给我昂首挺胸。明白吗？是，团长。你们心里想啥我都知道。你们说咱们的游击战是游而不及，那好，今天我就给你们讲讲啥是游击战。虽然咱们是大国，日本是小国，但在军事上，人家是强者，咱们是弱者。弱者怎么打败强者啊？我们只能在他背后捅刀子。现在我们之所以在这里兜圈子，就是为了这致命的一刀，明白吗？明白，明白就跟我走。这，齐步走。三营长，到，咱们快要进入山西的腹地了。虽然鬼子还没打过来，但是我们的行动一定要隐蔽，绝不能暴露我们的行踪。是。哎，班长，我跟你说啊，我们四川关口多得很哦，有剑门关、绵竹关，不像你们山西人，哪有饺子娘子关？这娘子关咋了？我告诉你，这娘子关还有个故事嘞。真的啊？哎，讲啊讲啊讲啊讲。嘿嘿，这个话说呀。当年唐太宗李世民啊，有个妹妹叫平阳公主，在俺这儿啊打过一仗，后来呀、啊，俺这就叫娘子关喽。啊，公主带兵打仗，他没有驸马啊？应该有吧。<笑>这个驸马一定怕老婆，为啥？你想啊，他要是不怕老婆的话，这个该叫驸马关了。<笑>闹球，闹<笑><笑>。<笑>这一路走来，这么大个村儿，一个人都没有，是不是进山躲鬼子去了？净胡扯！哀家挨顾得着。是。
全体都有，你班为单位，分散找人。是。大爷，您慢点。团长，团长，团长，营长，俺找了一个村，就这么一个老人家。老人家，这村里的人都到哪儿去了？跑到山里头了，拿东西呀、啊，又被推下来喂老猪吗？抢光了。我老人家坐，来，您先，您先坐这儿，坐这儿休息。来，慢点。嗯，俺们是谁呀？我们是红军。俺们俺们是红军。红军就是朱毛领导穷人闹革命的队伍啊，就是民国十八年在咱平定项城闹兵变的队伍啊。把帽子拿过来给我，帽子。老人家。是是吴教授。是红军，是红军。老人家，我们回来打鬼子了。好好好好好，红军打鬼子，给咱老百姓出气呀！好，我打不来，我打呀乱，这场场兵变革，兵变革为谁？为了天下穷人呀多，穷呀穷呀个得呀个得。太子，我给了好多一个多少钱？太子，几几个嘛都有得过了。山西省の東にあるもう一つの村だ。この山を乗り越えると、山西省の平定線に着く。そのところは資源だ。わかるかい？うんうん。早くここを占領し、短時間から進撃に策をす。はい。国民党这伞兵太混蛋了，打鬼子不行，就会欺负老百姓。现在还顾不上这些，咱们初来乍到，对小鬼子的情况还不够了解。师长说过，打仗要讲究五行。任务：敌情、火情、地形、时间。五情不定，输个干净吧。明天我就带领特务连的同志向井陉霍路方向侦察敌情。报告，报告团长，师长电报。<笑>不是你别光笑，啥事儿啊？师长发来电报，部队明天到马山村集合。还要召开营级以上干部会议，部署作战计划。嘿，这师长一来，肯定有好仗打了。哎呀，赶紧打吧，我都快憋死了我。<笑>你在这干啥呢？嗯，啊，我我我，你什么你？赶紧回去准备，连夜出发。是。哎，来这儿，谢谢。来坐。喝水吗？啊，我点，再给你。给。哎，喝这个。我跟你说啊。今天团长说的话很重要，一定要说。给我喝一口。哎，给你。白糖吗？还好，还好。来，这个我。嗯。班长。啊。嘘。班长，你告诉去。俺回家看你爹娘，一会儿就回来。不是,不是啥，给俺保密。班长，太子，过来，去找一大佬，就刚进俺们考场似的。哼，是那这老古代那些。一个月是得三十小时了，三个月是得十五个，没几个。那。哎，就像红头汤一样，整天嗡嗡的，这他奶奶的烦人！班长啊，啊
天快黑了，鬼子不会再来了吧？再来，来了更好。打夜阵，咱是老祖宗，小鬼子还没学会呢。两部队先吃饭，吃完饭在村里宿营，后半夜再进入新的阵地。咋了？你这是身上又不舒服了？慢着些，女儿，憋得喘不过气。你这是得了心病了。二是娘的心头肉，但老董家呀，就这颗独苗，够胆小，一天不回来。患着病就好不了。不是早跟你说过了，咱狗胆小，在平定城被抓了撞丁了吗？这都七年了，狗胆小是死是活，咱也得有个信儿吧。你看看现在兵荒马乱的，到处都在打仗。他要是有个三长两短，俺可咋活呀？咱狗蛋小，不打命大，没死。鬼子来了！鬼子来了！哥哥，哥哥，这怎么搞的嘛？成天玩鹰，成天玩鹰，让鹰把自个儿眼睛给啄了。中央给吉总和各支部发来电报，就连毛主席。都批评了我们，连毛主席都知道了。吕胜之后，毕生娇气，轻视敌人，以为自己了不得。七根村受袭击，是这种胜利冲昏头脑的结果。你们一发令于全军，一直传达到每个连队战士，说明对日本帝国主义的战争是一个艰苦奋斗的长过程。凡那种自称天下第一、娇气洋溢、目无余子的干部。需以深切的话语告诉他们，必须把勇敢精神与谨慎精神联系起来，反对军队中的片面观点和机械主义。师长，问题出在我们下面，怎么能让你背这个黑锅呢？刚才二战区的副长官给我来电话，说抗日还是要靠正规战，共产党的游击战争无济于事。那你咋说的？我这个人不喜欢讲胡话，我要用实际行动来证明游击战到底行不行。刚才我到了七根村，查看了地形，那里是敌人由河北经策榆镇向山西平定城进攻的必经之路。地形十分复杂，南北均有高山，在道路的两侧有十几米高的杂草、土堆，万木丛生
，并与部队打埋伏。我判断，侧余阵之地必定会尾随其先头部队，向前方运送军需物资。我们就在此处设埋伏，夺取其资助，切断二十师团的后方交通，阻止敌人袭击。师长，把这个任务交给我吧。你，你行吗？这可是我们军的翻身仗。你看你咋还信不过我了呢？我王疯子现在就给你立下军令状，完不成任务，我提头来见你，咋样？好，你看三营和特务连一个排去，选择最有利的位置，布置伏击战场。要记住毛主席的话，既要勇敢，也要谨慎。是。这师长真是个大军事家呀！你看看，选这么好的地形打伏击，就算小鬼子的火力再强，他也施展不开呀。是啊，团长，<笑>你看。一边高山，一边悬崖，这轻重机枪往山上一架，手榴弹噼里啪啦往下一扔，这小鬼子砸不死也摔死，摔不死也炸死他。行动一定要隐蔽，咱们得吸取一团的教训，绝不能在村里宿营。是，放开我，放开我，喂，我冤枉啊！放我下来，小志，给我松绑。行不行？我收拾你，我收拾你啊！嘿，我，我冤枉啊！闭嘴！冤什么冤呐？啊！你认识到自己的错误没有？俺没犯错，没犯错。你知道这叫什么吗？你这叫临阵脱逃。谁临阵脱逃啊？你这叫开小差。谁开小差啊？你这是要受到军法处置的。哎，哎，连长，哎，连长啊！那团长吃饭了，别看了。这是饭吗？把管理员给我叫来。咱部队没粮了，战士们饿着肚皮，你说饿肚皮怎么打鬼子？就这，凑合着喝吧。不行，到村里找老百姓借点粮。不借了，老百姓背十来袋小米过来的，也就够一顿干饭的。炊事班不敢吃光，就这个了。这村里没有大地主吗？团长，现在党的政策不让打土豪。我说你死心眼啊你啊！啊，那不让打还不让借吗？我去借去。哎，团长团长团长团长，借东西是两县学院的事儿，你也不能生借呀。自打咱们过了黄河，我觉得山西人挺开通的，抗日热情也高，不会不借的。对了，你把这个特务连的董明才给我叫来，他是本地人。董明才，董明才昨天晚上开小差，被他们连给绑了。绑了？哎，小差，小差。三藏，对不起哈。你也觉得我开小差？啊？我这回去我不是告诉你俺看娘去了吗？那是开小差吗？那根本不是开小差。三藏。我也晓得你是回家看你娘去了，但是我的是在执行连长的命令呢。一边去！哦，<笑>你小子还牛呢！松绑团长，团长，跑什么跑？哎，放下了。看戏呢？想拉来下走走是不是？我告诉你，这是部队。反正俺没有开过差。董明才，你的情况呢？我已经调查清楚了。等打完了仗，我专门给你放一天假，让你回家看看你爹娘，你看行不行？真的，团长，你看我啥时候说过假话呢？嘿嘿，不过呢，现在有个艰巨的任务要交给你。啥任务？我保证完成。你们村附近有没有大地主？大地主？现任大地主？嘿，亏你还当过红军呢！大地主你都不知道？大地主就是钱多。地多，粮食多的人家，知道了吧？嗨，那不是大财主吗？你早说呀、啊！团长，我知道一个，离咱这儿十几里地就有一个大财主。哎，我带你去啊！行。<笑><笑>团长，长这就是穆老财家，俺舅舅家就住在隔壁。小时候逢年过节走亲戚的时候，都会过来。他家有个女儿叫秀秀。俺俩小时候还玩过过家家呢。哎，你俩小时候不会是娃娃亲吧？嗨，那时候傻不懂事儿
，长大了才知道俺家跟母家门不当户不对的。哎，你这叫啥话？等革命胜利了，人人都平等了。穆老太家底很厚，家里有好地，而且还会做买卖。十里八乡的人啊，都知道他可是个十足的老财迷。老财迷咋了？有钱出钱，有力出力，老财迷也得抗日。敲门。是。有人在吗？谁呀、啊？家里有人吗？你们，俺们是八路军。这是俺王团长，这是三营长。你们好。不好意思，姑娘，我们是来找穆九义老爷子的。他是俺爹，快快请进，快。看好了。是。这边走。爹，爹，爹！哎呀，什么事儿啊？八路军王团长来了。啊！哟、哎，长官。爹，八路军叫首长。哎，首长。老先生，啊，打搅你了。哎，别客气。哎，哎，首长，里边请。哎，里边请。快，里面坐。哎，请，请，请。行，哎呀，哎，请请请请坐，您请坐，哎哎，阿、啊、青，哎，呃，长官，哎，爹，呃、是首长，哦哦，哎，对对对，哎，首长，呃，哎呀，你看俺老了，记不住姑娘说的话了，啊、没事没事，<笑>不过。俺姑娘可是在城里当老师，啊，还参加了西生会呢，回来就该上政治课。爹，人家是西蒙会。哦，对对对对，西蒙会，西蒙会。首长，你们坐，我叫人给你们沏茶去。好。哎，我听说八路军在平型关打了大胜仗，必是。那个中央军啊，呃，晋绥军啊，都顶事儿。<笑>真没想到啊，穆老先生的消息还挺灵通的呢。<笑>八路军同志，八路军同志，进去坐坐吧。没关系的，进去喝口水吧。不辣，按部队有纪律。听口音，你是平定人？是。嗨，你是秀秀吧？嗯、你是？俺是董明才呀、啊。董明才？啊，你是狗大侠？哎，你还记得啊？<笑>当然记得呀，你家是七更村的，你舅舅家不就是在前面住吗？嘿，咱俩小时候还一起玩过家家的。俺记得你小时候上树挑麻雀，刮破了裤子，手捂着半个屁股满街跑呢。啊！听说八路军是红军改编的，走过两万五千里长征呢。你走过了没有啊？啊，没有。那为什么呀？长征是南方红军北上抗日，俺本来就是北方红军，在长征。那不是越走越远了吗？可是我还是觉得参加过长征的好。哦，嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿哎，王团长，请。穆老先生啊，我们今天来啊，是有个重要的事儿。想请你帮忙，啊，啥事儿啊？我们要在这里打鬼子，可给养呢一时运不过来，现在都该断队了。嗯，所以想从你这借点粮食，你看行不行？啊，这样啊，借多少吧？嗯，嗯
十万斤，多少？十万斤，你，哎呀，十万斤，啊这十万斤粮食啊，可是咱们家督爸的家当啊！你心疼啊？哎呀，爹还不是为了你啊！这十万斤粮食能兑多少银元呐、啊？能给你添多少嫁妆啊？爹，现在日本鬼子这么猖獗，咱们国都快要亡了，家还能保得住吗？我还嫁什么人呢？哎呀，这……爹，你就答应吧，啊！哎呀，这……爹，好，爹就听你的。好，快去说。哎呀，这个粮啊，我借定了。哎，哎呀，穆老先生，我替八路军先谢谢你了。呃，我有一个问题呀、啊。啥问题？你们什么时候？能把小鬼子赶出去，不管啥时候，一定能。毛主席说过，日本地小人少，他跟咱们耗不起。只要全国的老百姓都团结起来，有钱的出钱，有力的出力，总有一天能把小鬼子赶出中国去。咱们当地都是些小米啊，你们南方人能吃得惯吗？嗯，只要能吃就行。好，来，首长，你看，我这里啊是整整十万斤粮食，你看这够吗？不够了，穆老爷子啊，我还是那句话，我给你打个借条，日后一定归还。哎，这不当紧，说句心里话呀、啊，这也是俺几辈子人从牙缝里攒出来的这点家当。就为了这个，俺在乡里啊，还落下个绿色鬼的名声呢。<笑>国难当头，家业不保啊！再让你们抗日的战士吃不上饭，俺就是在九泉之下，也没脸欠我们的祖上千人呐。穆老先生啊，真是太感谢你了。天下兴亡，匹夫有责。我虽然文化不高，可也知道不能再做亡国奴吧。穆老先生，我代表八路军向你致敬。哎呀，这可不敢，这可不敢呐！啊！哎呀，这……我说你小子，你是不是疯了你啊？你一张嘴就十万斤，你还让不让人活了？我没要十万斤，那那你这啥意思啊？我说一万斤呢，人家看着我，我掏掏耳朵，这一万斤，幸好人家给了。这山西的财主啊，还真是开通，真心抗日。哎，我给你记一功啊，十万斤粮食解决不少问题。真的？真的？那你给我一下，我给你一下的。你给我记一功。<笑>哎，董明才。到，我说你小子半天不说话，想啥呢？俺啥也没想，团长，你是不是想人家穆家小姐呢？三长，别瞎说，俺没想。哎，行了，别解释了，这趟任务完成的不错，明天跟我去河北化妆侦查。走，是。丫儿哟，你丫的牛肉太过的冰，冰的你撒过是两个晶晶。那是那米汤来看几声呀。
，平定的三国是两个景。哈哈哈哈哈哈！哎呀，猴子，八十不俩。嘿，哎，大爷，听说鬼子这两天从这儿过过呀？我们是哪里人？俺就是平定的呀。平定的。啊。平定八个寮，出了洞门闻喜叫，黑沙岭泡红土，红土瓦里开煤窑，干河长流水，水有个头，干河草。鸭鳌村麻雀多，鸡娃村鸭子叫，还有北乡一个寮，冯家尤家精心照。<笑>嗯，不来，看来就是平定的。<笑>那我问问嘛，平定哪一村的？俺七更的。啥？七更的。你你是七更的？啊。哎，我就是七更的呀，我咋没有见过你？俺是狗大小啊，东贵河的小子名才。俺这两年跟着俺南方掌柜的出来跑跑买卖。狗大小？啊。呀，你是名才小？<笑>哎呀，这么多年不见了，真的不敢认了啊。自从你进了城啊，被抓了庄顶以后呀、啊，这么多年一点消息也没有。狗蛋兄，可怜的我妈呀，把她的身体都哭坏了。大爷，你说啥？俺娘咋了？俺娘咋了？俺娘咋了？不要着急，不要着急，现在好多了。明才，掌柜的，等跑完了这趟买卖，我让你回家，看看你爹你娘。哎，老人家。像我们这种跑买卖的，最怕的就是碰上小鬼子。可不是嘛！前几天有一个小日本鬼子从河北车玉镇拐过来，跟八路军呀、啊、打了一天一黑夜，现在又杀到平定城了。哎，我可高给我啊！可不敢走那大道，也得要走那小道才保险。啊、哦，老人家，谢谢您，谢谢您，大爷。杀头的是。嗨，三宝桥，黑当部のポジはすでに速攻へ付き、部隊十四に落ちて運送できます。運送しよう。嗨，哎，我发现你扔石头扔的挺准的，打小放过羊吧。团<笑>长，不是我跟你吹啊，当年十里八村，我董明才说自己放羊第二，就没人敢说自己是第一。<笑>我小时候当过放牛娃，你小时候当过放羊娃。哎，这么说起来，咱俩还是同行呢。团长，<笑>咱俩这同行可没法比。你这放牛的比俺这放羊的可牛多了。咋了？你看，您十五岁参加红军，十七岁就当连长，十八岁您就当团长了。你看俺，俺都二十一了，还是班长呢。<笑>哎，我发现你小子是政治处管档案的吧？记得比我都清楚啊。团<笑>长，我耳朵可灵着呢。<笑>我早就听四方面军的老人跟我说呀，人家都管你叫王。王什么？王，<笑>王疯子是吧？团<笑>长，疯子不是骂人的吗？哎，在别人那儿那是骂人的话，在我这儿那叫荣誉，知道吗？荣誉。啊、嗯，我在四方面军当连长的时候，有一次跟敌人肉搏、哦，我抱着一个大块头，从悬崖上直接就滚下去，肚子上被豁了这么长一道口子。<笑>你猜我咋把他打死的？咋把他打死的？咬死的。咬死的呀！<笑>哎呀，后来我也昏过去了。等战友们找到我的时候，我还死死的咬着那个人的脖子呢。从此以后，他们就叫我王疯子，我就成了王疯子。<笑>哎，团长，你属狼的吧？咋的？你要叫我王野狼啊？哎，不是，团长，那我还觉得王疯子顺耳，王疯子好听。<笑>嘿嘿嘿嘿嘿拖嘞！一会儿给我机灵点啊！放心吧，团长。嗨，团长，不要命了。东家，东家。走。走。站住！干什么的？呃，跑买卖的。到车余镇干什么？哎，这这这跑买卖呢？跑买卖的？哎，是
、嗯，干啥呢？嗯，别<笑>你玩，跑马嘞！什么地干活？他们是策鱼做生意的，是不是本地人？他们不是本地人，让他们走。嘿，队长说你们不是本地人，快走吧。哎，走吧，哎，走吧。两个，两个，上两个大洋，你不要命呢？周明才，哎，你说说，那个小鬼子他为啥不让咱进去？村长，你还好意思说呢？你听你那口音，咋听咋不像本地人。人家能让咱进去吗？嗯，看来这个小鬼子啊，还够狡猾的啊。你说吧，当时你就应该让我跟他说，让我跟他说，咱就进去了。咱进去了就能把任务完成，任务完成了，咱不就……<笑>嘿，团长，团长，这任务没完成，你咋还乐呢？你知道个啥？哎，你看啊，这是东石门，翻过那面山。就是七镇村，那我知道，那是俺老家。你闭嘴，我没说完呢。哎，这里地形非常好，视野开阔，咱们可以把侦察哨安排在这个位置上。哎，哎，还真是啊，<笑>不白来吧？不白来。<笑>走了。哎哎，还有谁？柴田，我来给你介绍。入ったの武士は揃えたか。揃えました。シダの右中隊はすでに中軍が陽子間に設置された防衛線を突破し、東中隊は平定の東へ誘拐し、要件平定はすぐに勝ち取れる。参謀長は早く運送を配置すると指示した。君たちの中隊は明日まず出発しろ。はい。はい。はい团长，哎，戴营长，哎，我正要找你。啥事儿？鬼子的辎重部队今晚要在侧鱼镇宿营，明天肯定会有行动。那咱们就四个连加一个排，要不跟师长说一声，咱把支援部队派过来。请示啥？师长离咱们四五十里呢，哪来得及？那万一啃不动咋办？什么叫万一啃不动？啃不动也得给我啃。师长把任务交给我们，那是对我们的信任。就算我们牺牲到最后一个人，也要把鬼子给我消灭掉。我们的兄弟部队在平型关、雁门关、阳明浦都能打好，我们凭什么打不好啊？不但要打好，还要大获全胜，明白吗？是。对了，穆老先生的小米运回来没有？运回来了，这是什么一袋扛回来了。好，通知各连，今晚好好休息，明天一早让炊事班。焖他一大锅小米饭，让战士们吃饱好打仗。去吧，是。大弟，啊，这狗蛋小说要回来看俺、啊，你说会不会是他大爷哄咱两口子高兴呢？不会，不会。这么多年了，他大爷从来没提过狗蛋小。他要不是亲眼看见，那还咋？还别下故事哄咱高兴了？哎呀，这狗蛋小啊，现在变成啥样子了？<笑>是胖了还是瘦了？长高了没有啊？哎，我哪知道？哎，哎呀，白天担惊受怕一天了。我累死了，来，咱快点睡吧。哎，你先睡吧，俺睡不着。嗯、十一连在七镇村南，通向平定大道的南侧，占据伏击地位，截住敌人前进的道路。十二连和特务连的一个排，在十一连的右侧到贾南峪之间
，占据伏击地位，堵住敌人的退路。九连十连，作为预备队。九连十连为什么做预备队啊？九连十连多半都是新兵，带领新队伍，硬骨头不能让他们去啃。一旦他们啃不动，以后打仗就会发怵，硬仗、恶仗，先让老部队去打，把敌人打得精疲力尽，丧失战斗力的时候，再把他们派出去，做最后的歼灭战，明白吗？哎，我明白了，这样子既能提高战士们的士气，又能提高战斗力，然后这个部队就能打硬仗了。<笑>哎，对了，我的指挥位置在战场和预备队之间，以插旗为号。团长，为啥老插旗呀、啊？对，我是团长，我说了算，我说插旗就插旗，咋了？长毛雷，早上都吃了干饭了，都给我打起精神来！严密乌匪骂啥子枪？团长都跟我说了好几次了。等打完这仗，俺就帮你问。真的？好，你们俩嘚啵什么呢？别跟我说话。等打完这仗，让你去看爹娘去。是。这么大事干嘛？想把鬼子招过来啊？是，三营长。你小子！<笑>报告！报告团长，鬼子已经到达东石门。他奶奶的，终于来了！三营长，到，准备战斗。是嗯，啥个事？团长。还有哪方向怎么办？在等呢。掏空，人包案子。执行令。奶奶的，先吃老子一伙。
别给我！村长，村长，老子他妈别动了！给我冲！你不能下去！村长，你给我冲！冲！妈的！哎！没事就好，慢点走啊！同志，你的伤势太重了，走，跟我上门去。不行，跟我上担架，你的血流的太多了，这样吃不消的。快，其他同志，比我伤的更重。你听我的，快啊！你要干啥？团长，我你什么你？你是我的兵，你得给我好好活着，打鬼子，知道吗？上担架。是。担架，快快来，慢一点，来，小心。来，一定要把战场清理干净。一样东西都别落下。是团长，团长没了，没了。团长没了，啥没了？四圈，我班四圈都没了。肯定是伤在哪儿了。你带一个班的人，马上去找。是，快去。是。お前天皇陛下の恥さらせだ。はい。切腹謝罪すべきだ。はいはい。ラパザ。ラパザ、快开门。快一点。啊，哎呦，大弟，这是怎么了？我上山采采药的时候。看见这个八路，浑身是血的，肯定是鬼子打的，我就把他背回来了。哎呀，快快进来呀、哎！快点，快点！哎呀，哎呀，嗨！参谋長にわびを入れた。君前の残酷考え、手からを立てて罪を償うことができる。はい。敵はどういうものだ？きついな。あいつらは以前の中国人と違い、整備が悪いけど、作戦が忙しく、三日も延滞です。それは以前の航空編成して、八郎君と呼び替え、伊達垣一師団が平気感であいつらの攻撃にあった。今日はよく休んで、明日部隊を連れて宿営き、亡くなった兵士の死体を運んで、八郎の状況も注意して。はい。在这个位置和这个位置，一定要驻扎我们的部队，一旦发生情况，迅速集中，懂吗？喂，说
海部方向有两千日军向北运动。好，知道了。报告，进来。<笑>师长，<笑>来，坐。喂，什么？于此方面日军沿正泰路向东运动，看来他们要急于进攻平定阳泉。对，好的。<笑>师长，仗打完了，<笑>来吧，王疯子，说说吧。哎，我们九点钟开始打的，十一点钟结束。除了一部分掩护部队和辎重罗马逃回侧翼阵以外，其余全部都被歼灭，一共三百多人，缴获了三百多匹罗马。哎，驮的可都是好东西啊，有炮弹、子弹，还有无线电器材呢。哈哈哈哈哎，有一点我想不明白，这个小鬼子打死都不投降，我们给你抓到俘虏。伤亡呢？伤亡十三人，失踪一人。好啊，与我的伤亡对比。接近三十比一，嗯，这就说明打伏击战，我军伤亡最小，最合算。<笑>至于这俘虏嘛，你的老战友陈希莲同志在阳明堡战役都没有抓到，说明日军顽固的很，那就以后再说吧。哎，哎，对了，师长，我今天来不光给你汇报战况来了，我还给你带了样宝贝来。<笑>什么宝贝？拿来看看。<笑>你看看，这是清点战利品的时候，我找到的日军地图，就连夜给你送来。<笑>你看看，你们看，这张是华北地区的军用地图，这张就是山西省军事地图。这些鬼子用中国人画的地图打中国人，嗯，怪不得阎锡山说找不到地图呢，闹了半天都跑到鬼子手里去了。<笑>咱这不夺回来了吗？<笑><笑>咱们师长。每天用赵小学生的课本绘制出来的地图指挥作战，早就伤透了脑筋。现在有了真正的军事地图，这下方便多了。各位父老乡亲，俺没啥绝活，就给大家带来一套实战拳，兰州五中兴。好。好。好。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我们先佯装撤退，造成七根村无兵把守的假象。部队绕个圈子，再返回来，就在原地集结隐蔽。好。对了，你要派出得力的侦察人员到侧隅镇。如果鬼子的辎重部队再次出发，我们就杀他个回马枪，再次伏击。还在七根村伏击？对，就在七根村，再次伏击。我不同意。我告诉你，这是命令。不服从命令。就要接受处分，你处分就处分，你就是枪毙了我，我也不同意。你这么胡闹吗？哪有这么干的？说什么呢你？再说一遍。喂，好、啊，我是一二九师，黄副长官。老兄，告诉你，杨司官今天失手了。我们的指挥所已经撤下来了，你们也赶快撤吧。哦，感谢你给我们通报消息。我们今天在七根村刚刚报复了一下鬼子，歼敌三百人，缴了三百多头牲口。真的，看来还是你们的游击战行啊。我们准备就在七根村
，跟小鬼子再打一仗。狗大侠，你怎么了？你怎么不说话呀？你是不是想你爹你娘呢？王团长，我的师长啊，你拿人家小鬼子当啥了啊？人家不是猪啊，在这儿吃了亏还从这儿走，你这不胡扯吗？你听我说，啊，按照用兵常规，不会在同一个地方打伏击，但是现在的情况有所不同，鬼子的作战部队已经攻陷了娘子关，向平定阳泉急进，他们的消耗很大，急需补给。鬼子一半的辎重已经被我们缴获，还有一半留在侧院，所以说他们没有别的道路可以行走。现在的鬼子骄横的很，既吃不计打，所以我分析，鬼子不会改变原来的计划，还会按原路运送军需。<笑>照你这么说呀，这仗我打，赢了算你的。输了算我的，你看怎么样？这小子，别跟我玩，嘴上一套，心里一套啊！啊，没有没有，坚决按照你的命令执行。快，快点！团长，啊，俺都准备好了。你准备好啥了？部队马上就要出发了，上哪？俺准备要回家了呀！你不是答应俺了吗？回啥家？回家！现在有新任务。啥新任务？我们要在这里啊，再打一仗。哎，正好你是本地人，你马上去测一阵，给我侦察一下敌情。是。酋长。穆同志。酋长，你们要走啊？是啊，鬼子一定会回来报复的。哎，你们也得赶紧转移，吴同志，啊，这次特别谢谢你带领西蒙会战地服务团过来帮忙啊！首长客气了，你们打仗留下牺牲，俺出点力气那还不应该呀、啊？董<笑>、啊、班长，你也要走吗？啊，他不走，他得去测鱼执行任务呢。测鱼？那让俺也去吧，俺知道有条小道。吴同志啊，这你就别去了，那里面有鬼子，很危险。再说了，穆老先生也需要人照顾。那有什么呀？俺姥姥家就在侧鱼，俺从小啊经常一个人去侧鱼赶集呢。酋长，您就放心吧，俺爹啊已经安顿在山里的亲戚家了。
拿着。嗯。来，我可告诉你啊，一定要照顾好女老乡，确保牧童住的安全，明白吗？谢谢首长。是。<笑>你是咱们平定人，王团长是南方人，你们怎么就走到一块了？那年，俺们的队伍被国民党打散了。后来，俺和十几个战友到了陕北，参加了刘志丹领导的红军。北上的长征队伍和我们会合了，俺就跟着王团长了。你走过那么多地方，又打过仗，抽空也给俺们战地服务团的同学讲一讲呗。没问题，俺们团长已经答应俺了，等这次任务完成了，就让俺回家看俺爹娘。这么多年没回去，都不知道他二老怎么样了。那跟你一起去，别像今天这样化妆，不太行吗？行啊。那他们要问俺是谁，你怎么说呀？嗯、就叫你穆老师呗。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。阿燕，谢谢了，谢谢嘞。一家人不说两家话。再说我是大夫，就是服上整个的帮风。再说你是为了打鬼子才服的上，嘿，还应该算英雄嘞。<笑>是啊，孩子，你就别客气了啊。哎，我们狗蛋小啊，和你一样，被抓了壮丁嘞。要是他还在的话，说不定和你一样，还是打鬼子嘞。哎，弄不好你们还是战友呢。<笑>战友朋友都差不多，<笑>来把鸡汤喝了，大补大啊！哎，娘娘，我我还是回去找部队吧。说，找部队啊？你知道部队在哪儿嘞？哎呦，你就别瞎想了，等伤养好了再去啊。你就把这儿啊当成是你自己的家啊。<笑>来，把鸡汤喝了啊！趁、哎、热。晒的景色好美呀、啊！是啊，这太阳山就属于秋天最美，到处都有好吃的。别管多累的牲口，吃上这一个秋天啊，都肥墩墩的。老人说这叫啥？这叫养秋膘嘛。可惜现在秋果都收完了，要不然咱还有柿子、核桃，还有脆枣吃呢。<笑>秀秀，给，真好看，漂亮吗？漂亮。哎，你看，这还有几棵苹果树呢，这果子长得可真好啊。是啊，这都熟透了。俺爹说呀，这是留给喜鹊吃的，小生灵也得活呀。那俺替喜鹊吃了行不？行啊，俺给你摘去。啊，哎，那棵。红的，就那颗，这个啊。哎呀，好红啊！我都不舍得吃了，快多摘几个，咱们路上吃。哎，摘哪个？那个，再高一点。好啊，哎，还有这边的。这个啊，哎，还有这边的，这边的。哪儿呢？哪儿呢？对，那个呀。哎，对。哎，<笑>好，好，好，还有下边那个。来，孩子，把这汤给喝了啊。大娘，我身体已经好了。哎呀，说啥呢？把这汤都喝了，你的身子骨更好。哎、<笑>多喝点啊。老婆子，不好了！哎呦，啊，不好了！哎呦，咋了？鬼子进村了。啊，哎呀！
，导演，你干啥？嗯。哎，你站着！哪的人？干什么的？俺是河南人，来山西做买卖的。这兵荒马乱的，做什么买卖呀、啊？感情是八路的探子吧？哟，长官，那可不敢。俺是正经的买卖人，不是什么探子。那我问你，你在策榆镇认识谁呀、啊？俺是个过路的，不认识什么本地人啊。长官，你一定是八路的探子，带走。长官。俺是做买卖的。站住！站住！站住！哪的人呢、啊？长官，哪们是长岩山的？哪送咱媳妇去姥姥家？<笑>姥姥家？姥姥家是谁家呀？俺姥姥过世了，俺舅舅叫李富贵。哎呀！没想到这李富贵还有这么漂亮的一个，你是不是侧鱼的？俺还不认识你呢。还挺厉害啊！这筐里是什么呀？这是南干南舅舅带的土特产，土特产。甜不？不好吃吗？哎，谢谢长官，谢谢长官。咦，哈哈哈哎，你藏哪儿了？嘿，真有你的！<笑>到了，舅舅。舅舅在家吗？舅舅，你咋来了？人家想你了吗？快快快，进来，进进来，来来来来来。舅舅，舅舅，这是家里头都好吧？都好都好。舅舅，这是今年新收的特产。哎呀，这兵荒马乱的，你还拿这个做甚？哎，这位是？啊、哦。这是家里的长工，俺爹不放心俺，让他陪着。老爷好啊，就是就是，你看，这个日本人让八路军在旗根消灭了三百多人，哎呀，那尸首拉回来一大片，哭得稀里哗啦的。你这个贼大胆，以后可不能乱出来。知道了，舅舅。俺们在路上也听说了，也不知道这日本人还剩多少人，还走不走旗根这条路？呀，原来有六七百人。关那骑马的就有一百多人呢，这不昨天又弄回来二百头骡子，我觉得八成还得走这条路。哎，你们问这个干啥？嗯、啊，知道日本人走哪儿，俺们好避开他呀。哎，对对对，哦哎、安全第一，安全第一。来来，咱们屋里坐。啊、老爷、啊，俺想出去转一转。哎呀，外面都是日本人，你转啥转啊？啊，舅舅，他头一次来侧鱼，就让他出去逛逛街吧。哎。那这样，你把这个剑鳌壶拿上，省得鬼子见了你问这问那的。哎，早点回来。嗯，路上小心啊。是。来，舅舅。
，管家，说你呢！哎哎快点，快点，快点！行不行？你下午刚喂了，又喂了，这什么话？让你喂你就喂，是不是要往山西方向走啊？你找抽吧你！好，客户，请拿他的 Q 单。<笑>中国軍はもうそろそろダメだ。昨日、尿士官が我らの右中隊に激突され、山西省の東大門がすでに開かれた。師団は我らの編成を左水撃隊に変え、即時、兵隊、要件を勝ち取ると命令だ。はい。はい、四次元層の状況はどう？まと物資はすべて運ばれた。山間にいるのは復復しない興奮で、裏に狙う人はいない。部隊は軍需品が急ぎ、参謀長が地震現象を通して物資を運送すると命じた。恐れるな。そこは山高くて道狭く、土も深い。敵は隠れやすく。援護部隊は絶対しやすい。ははは。お前はから、中国には有名な本がある。孫子兵法という素晴らしい本だな。この本の中に水に定まった形がないように、山道にも定まった手はない。この世の中には同じ場所、同じ方法で作戦する場がいるか。ごもとも。大佐、中国人が元の技を使うのは心配。今から情報を放射して、トレビキも即行心から飛び出るな。あちらは情報がないと、待ち伏せをしない。測量と指示間は約5キロしかない。騎兵が即時に到着。兵団部隊の出動を探偵しても、マジ部隊は間に合わない。はい。舅舅，您就别送了。路上一定要小心。嗯，放心吧。照顾好秀秀啊。哎，老爷，慢点。好，舅舅再见。好好好好。哎。哎，长官，难走了。哎，你过来，那边什么人在干活？你说，走走亲戚的，走亲戚。他们是哪个地方的人？河北的。河北人，河北人怎么向山西方向走了？你得说，河北河北人怎么不能去山西？不敢，把他们都给我抓回来！让我捉一晚。鬼子来了！走，快走！给他们要父亲找王团长汇报，我掩护你。走，快呀，走啊好客户，还有嘞。太傻，这些看到的好客户，他就让他躺在我酒庄里阿他里，看完你信得信的。也跟你谈那意思的，得得给。嗨，孙明才到现在还没回来，不行的话，咱派几个人到路上去迎他一下，你看行不行？我觉得，要不再等等。<笑>
怎么你一个人回来了？没受伤吧？我没事，我没事。明台呢？明台的，明台的。这次七根的伏击打得不错，扩大了我军的影响，为将来更大的战斗做好了准备。报告师长，孔氏全口三个村的老乡代表送来蔬菜，要求见师长，说是要庆祝八路军的胜利。老乡们现在在哪儿？在外面呢。快走。将军们，谢谢你们。首长，咱们一家人不说两家话呀？啊，好。哎呀，八路军打得好啊！老百姓，谢谢你们。老乡，您客气了。这是我们老百姓的一点心意。送给八路军的一点蔬菜，啊，你们一定要收下，一定要收下！乡亲们，我们八路军能打胜仗，已离不开大家的支援。只要我们团结一心，就一定能够把鬼子打回老家去。好，好啊，好啊，说的好啊！咱们又在七根村附近啊，鬼子还能走老路吗？这鬼子又不是脑子里住了水，没那么傻吧？是啊，我觉得这恰恰是师长的英明之处。小鬼子做梦也想不到，咱们会在同一个地点二次伏击。都给我听好了，我们明天拂晓之前进入埋伏阵地，偏西三里地，靠近营庄。人师长让你在原地呢，战场是千变万化的。小鬼子经过上次被伏击的地点，肯定会提高警惕性。这三里地就是为了降低他们的警惕性，明白吗？另外，部队也轮换一下，九连负责主攻，十连负责迂回包围，十一连、十二连还有特务连的一个排为预备队。我的位置在预备队和战场之间，以插红旗为号，明白吗？山西的老乡真是太热情了。是啊，是啊，把东西放到后面去。哎，好，放那边去，那边。报告，报告师长，王团长派人送来报告。这有三个步兵中队和一个骑兵中队押解机要，做向往前进动作。全体都有，准备战斗。二营，马上行动，连夜出发，务必在明天天亮之前赶到七根。是
，没事没事没事没事。上海的事，嗨，太上，其他叫侬学单话。小军，沙头的事，心配けど。はい。林妹，快上，跟上。明菜，明菜，明菜，你这是要去哪呀？哎呀，回不得。那那你就上了。没事儿。哎哎，明菜，明菜。咦。小鬼子咋不走了？是不是发现我们埋伏了？再等等。是。大爷，您在这待着，俺要去把鬼子引过来。算什么？你受伤了，要去，咱俩一块去。不行，大爷，下去会有生命危险的。还是我去吧。你把咱们村子人都杀绝了，我一个老头给我耍事了，跟他们拼了，走。小三，慢点，安静点。站住！我没动你的腰。站住！你偷我的腰。站住！你这个死老鼠，你就。去哪里看看？没得吧？这，哪里一天真是要。你这个死老头，哎呦，哎，哎，放开我！还带俩老乡。放开我！哎呀，怎么这么像董明才啊？还真是这小子，是明才，放开我，放开我！你给我放开！我说你是明才，我说你偷了我的烟。看来他是要把敌人引入咱们的埋伏圈啊！这小子好样的，放开我，放开我！哎，放开我！俺没偷你的烟，俺没偷你的烟。
Thank you. 